नमस्ते वेलकम टू ब्रेक्फास्ट शो ब्रेक्फास्ट शो लो मन को टू सेगमेंट्स फर्स्ट सेगमेंट अल्पाहारम सेकंड सेगमेंट अमृताहारम मेरी फर्स्ट सेगमेंट अल्पाहारम लो నేను మీకోసం ఈ రోజు మోమోస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు మెయిన్ ఫుడ్ థీమ్ వచ్చేసి మోమోస్ మోమోస్ అనగానే మనకి ఏదంటే స్నాక్స్ లాగాను స్పెషల్లీ వింటర్ రైనీ సీజన్లో మోమోస్ ఎక్కువగా తిన్నవి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కదా మోమోస్ అంటే చికెన్ మోమోస్ లేదంటే వెజిటబుల్ మోమోస్ అనుకుంటారు కానీ నేను మీకోసం ఈ రోజులో మోమోస్లో ఒక స్పెషల్గా బేక్డ్ బ్రోక్లీ మోమోస్ టేస్ట్ చూపించబోతున్నాను మరి రెసిపీస్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి బేక్డ్ బ్రోకలీ మోమోస్కి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ బేక్డ్ బ్రోకలీ మోమోస్ అనగానే మనం ఏమనుకుంటాము మొత్తం స్టఫ్ అంతా మనం మోమోస్లో స్టఫ్ చేసిన తర్వాత బేక్ చేసుకుంటాం అంటే బేసికలీ ప్రతి ఒక్కరు చేసేది కానీ మనం ఇప్పుడు ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ వీటిని బేక్ చేసిన తర్వాత సో ఆ మిశ్రమం అంతా కూడా మనం మోమోస్లో స్టఫ్ చేసుకొని తర్వాత మనం స్టీమ్ చేస్తాం సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం చాలా మందికి తెలియదు కదా సో అందుకని నేను చేసి చూపిస్తాను మీరు కూడా నేర్చుకోండి సో నేను ఏదైతే బ్రోక్లీ తీసుకుంటున్నానో ఇందులో అప్పుడప్పుడు మీరు కొంచెం డిఫరెంట్గా వెరైటీగా కావాలి అనుకుంటే వేరే వేరే ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి ఫస్ట్ నేను వెల్లుల్లి తీసుకుంటున్నాను సో వెల్లుల్లి ఏంటంటే ఆల్రెడీ పొట్టు తీసినవి కొద్దిగా సో ఇలా కాకుండా మనం కట్ చేసి కానివ్వండి లేదా మ్యాష్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు జస్ట్ చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఇదిగోండి ఇలా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో పచ్చిమిర్చి కొంచెం స్పైసీనెస్ కోసం కొత్తిమీర నెక్స్ట్ బ్రోక్లీ సో బ్రోక్లీని కూడా మనం చిన్న చిన్నగా ఇలా కట్ చేసుకున్నాము ఇదిగోండి మోమోస్లో యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ బ్రోక్లీ ఫ్లేవర్ తెలియాలి అంటే చాలా చిన్నగా కట్ చేసేసేయండి స్పెషల్లీ మనం పాస్తాస్లో ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం కదా అండ్ మోమోస్లో అనగానే ఎక్కువ నాన్ వెజ్ చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటారు కానీ ఇలా మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల మోమోస్ టేస్ట్ పెరుగుతుంది అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ మోమోస్ తిన్నట్టు కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం నార్మల్లీ ఫ్రై చేస్తాము లేదంటే స్టఫ్ చేసి బేక్ చేస్తాం కానీ మనం స్టఫ్ని మనం బేక్ చేస్తున్నాం సో అలా కూడా టేస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో బ్రోక్లీ యాడ్ చేశాను నెక్స్ట్ లవంగం పొడి సో దీని ఫ్లేవర్ కూడా చాలా మందికి చెక్క పొడి లవంగం పొడి చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు దాంతోపాటు మిరియాలు మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేస్తాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు చేతు ఇలా మొత్తం కట్ చేసి వేసేసుకోండి ఇందులో మొత్తం మనం స్పైసీనెస్ అండ్ అలాగే లైట్గా సాల్ట్ కూడా తర్వాత యాడ్ చేస్తాను కొంచెం స్వీట్ కోసం మనం ఖర్జూర్ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఖర్జూర్ ఏంటంటే లోపల సీట్ తీసేసి జస్ట్ ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకొని వేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సాల్ట్ టేస్ట్ కోసం లైట్గా సాల్ట్ అలాగే ఇందులో నేను పెసల్ స్ప్రౌట్స్ తీసుకున్నాను ఇదిగోండి ఆల్రెడీ మొలకెత్తిన స్ప్రౌట్స్ అనేది మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ యాడ్ చేసినా కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసామో స్ప్రౌట్స్ కొత్తిమీర కరివేపాకు అలాగే ఖర్జూర్ సాల్ట్ అండ్ కొంచెం అడిషనల్ ఫ్లేవర్ కోసం మనం లవంగం పొడి అండ్ స్పైసీనెస్ కోసం పచ్చిమిర్చి అలాగే మిరియాల పొడి ఇవన్నీ యాడ్ చేసాం కదా 
జస్ట్ అంత ప్రాపర్గా మిక్స్ అయ్యేలా కలిపేసుకొని ఇందులో కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సో మొత్తం ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని బేక్ చేయాలి బేక్ చేయడానికి హార్డ్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది సో ఫస్ట్ బేక్ చేసేయాలి సో మోమోస్ని మనం చక్కగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం మిక్చర్ మనం బేక్ చేస్తున్నామో దాన్ని మోమోస్లో స్టఫ్ చేయాలంటే మోమోస్ని మనకు ఏదైతే పిండి యూజ్ చేస్తామో చపాతి పిండిలా మిక్స్ చేసుకోవాలి దానికి నేను గోధుమ పిండి అలాగే ఆమ్చూర్ పౌడర్ సో ఒక ట్యాంగినెస్ ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది అండ్ అందులోనే కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ప్రాపర్గా కొంచెం పుల్ల పుల్లగా చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఆ పిండిని నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను సో నార్మల్లీ మోమోస్కి ఎవరన్నా కూడా మైదా పిండి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు కదా కానీ గోధుమ పిండి కూడా చక్కగా యూజ్ చేయొచ్చు సో నేనైతే గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను గోధుమ పిండి దాంతోపాటు ఆమ్చూర్ పొడి ఒక పులుపుగా కొంచెం పులుపుల్లుగా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ సో ఇందులో వాటర్ పోసి చపాతి పిండిలా కలిపెట్టేసుకుంటాను నేను మీకోసం బేక్డ్ బ్రోక్లీస్ మోమోస్ చేస్తున్నాను కదా సో మోమోకి కావాల్సిన ఇదిగోండి పిండి ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అండ్ బ్రోకలీ అండ్ మిగిలిన మిక్చర్ అంతా కూడా మనం బేక్ చేసాం కదా ఆల్మోస్ట్ టూ టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ చేస్తే సరిపోతుంది లైట్గా క్రిస్పీనెస్ అనేది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మోమోస్ స్టీమ్ చేయడం కోసం ఇడ్లీ పాత్ర యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఏదన్నా ప్యాన్ కానివ్వండి కడాయిలో ఫస్ట్ వాటర్ పోసి స్టవ్ ఆన్ చేసి నెక్స్ట్ ఒక ఇడ్లీ పాత్ర తీసుకొని అందులో లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేస్తాం చాలా తక్కువ ఆయిల్ సరిపోతుంది ఈ పాత్రని ఇందులో ప్లేస్ చేయాలి నెక్స్ట్ మోమోస్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి మోమోస్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీ సో చపాతి లేదా పూరి అవసరం లేదు జస్ట్ ఏంటంటే హ్యాండ్ తోనే మనం పిండిని స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆల్రెడీ బేక్ చేసిన స్టఫ్ ఉంది కదా బ్రోకలీ అండ్ స్ప్రౌట్స్ వీటిని ఇందులో ప్లే ఉండి ఇలా స్టఫ్ చేసుకోవాలి సో మోమోస్ని మనం చిన్న చిన్న కాకుండా ఇదిగోండి ఇంత పెద్ద సైజులో చేసుకుంటే సరిపోతుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది స్టఫ్ అంతా కూడా మనం మిక్స్ చేసింది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ ఇడ్లీ ప్లేట్ పెట్టాం కదా స్టీమ్ చేయడానికి మనకు మోమోస్ స్టీమ్ చేయడానికి సో దీన్ని ఇందులో ప్లేస్ చేస్తున్నాను సో ఇంతే పెద్ద సైజులో నేను కొన్ని మోమోస్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాను కాస్త టైం పడుతుంది కదా మీరు వెయిట్ చేస్తున్నాను మోమోస్ అన్నీ చేసి పెట్టేసి ఇదిగోండి స్టీమ్ కూడా చేసేసాను ఇప్పుడు జస్ట్ ఒకసారి చూద్దాము ఉండి ఈ విధంగా మనకు స్టీమ్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోండి
ఇదిగోండి బేక్డ్ బ్రోక్లీ మోమోస్ రెడీ ఎంత ఫాస్ట్ గా ప్రిపేర్ చేశానో చూసారు కదా సో ఎప్పుడైనా కూడా మోమోస్ అనకనే చాలా మంది చికెన్ మోమోస్ చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి బయటికి వెళ్ళి తింటారు కదా కానీ ఇంట్లోనే మీరు ఏంటంటే వెజ్ కావాలంటే ఇలా బ్రోక్లీ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకేదన్నా వెజిటబుల్స్ మీ ఫేవరెట్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసి మోమోస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే నార్మల్లీ చికెన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలా డిఫరెన్స్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేశారనుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకో విషయం మనం మైదా పిండి యూస్ చేయలేదు గోధుమ పిండి యూస్ చేసాం కాబట్టి హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది అండ్ ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువగా యూస్ చేసాము మరి ఫాస్ట్గా దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి బేక్డ్ బ్రోక్లీ మోమోస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు ఆమ్చూర్ పొడి అర టీ స్పూన్ బ్రోకలీ అర కప్పు పెసర్ల స్ప్రౌట్స్ ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి చిట్కెడు వెల్లుల్లి నాలుగు రబ్బలు ఖర్జూర్ నాలుగు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా లవంగాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ కరివేపాకు కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి మూడు బేక్డ్ బ్రోకలీ మోమోస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బౌల్లో వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర బ్రోకలీ లవంగాల పొడి మిరియాల పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు ఖర్జూర్ ఉప్పు మొలకెత్తిన పెసర్లు ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి బాగా కలుపుకొని ఓవెన్ లో ఐదు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి మరో బౌల్లో గోధుమ పిండి ఆమ్చూర్ పొడి ఉప్పు వేసి చపాతి పిండిలా కలుపుకొని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని చిన్న పూరీలా ఒత్తుకొని బ్రోకలీ మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి మోమోస్ లా చుట్టుకొని స్టీమ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బేక్డ్ బ్రోకలీ మోమోస్ రెడీ బ్రోక్లీ మోమోస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను కలర్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది నార్మల్ మోమోస్ ఎలా ఉంటుంది కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ లో ఉంటుంది కదా సో గోధుమ పిండి వాడాం కాబట్టి కలర్ వచ్చింది చాలా టేస్టీగా ఉంది పైగా మనకి ఇందులో ఏంటంటే మీకు నచ్చినట్టుగా స్ప్రౌట్స్ అనేది నేను ఓన్లీ పెసలు వాడాను కదా మీకు కావాలంటే మిక్స్ స్ప్రౌట్స్ వాడండి అండ్ ఇందులో కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఏంటంటే మనకు లవంగాల పొడి వాడాం కదా సో ఆ లవంగం పొడి ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంది అండ్ పైగా మనకు ఏదైతే ఖర్జూర వాడామో సో దాంట్లో కూడా కొంచెం ఉప్పు కొంచెం ట్యాంగీ ఫ్లేవర్ దాంతో పాటు కొంచెం స్వీట్నెస్ సో కంప్లీట్గా ఈ డిఫరెంట్ ఒక టేస్ట్ అనేది చాలా చాలా అల్టిమేట్గా ఉంటుంది ఇటువంటి మోమోస్ మనం డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి బేక్డ్ బ్రోక్లీ మోమోస్ మరి ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లో బేక్డ్ బ్రోక్లీ మోమోస్ చూసారు కదా మరి నెక్స్ట్ అమృత ఆహారంలో కూడా నేను మీకోసం ఒక డిఫరెంట్ రెసిపీతో సిద్ధంగా ఉన్నాను అదే రాగి చోడి దోశ సో నార్మల్లీ రాగి చోడలతో మనం ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము సో పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పని ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుంటామా అనుకుంటాం ఎందుకంటే నాగే గుర్తురావట్లేదు నార్మల్లీ రాగులు పిండి అనుకుంటే బోల్డ్ అనే వెరైటీ బోల్డ్ అనే రెసిపీస్ ఉన్నాయి సంగటి కానివ్వండి లేకపోతే రాగి జావాలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం రాగి దోశలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కానీ ఈరోజు మాత్రం నేను మీకోసం రాగి చోడ దోశ చేస్తున్నాను మరి దీని రెసిపీ మీరు కూడా నేర్చుకోవాలనుకుంటే నన్ను ఫాలో అయిపోండి మరి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో రాగి చోడి దోశ చేయబోతున్నాను కదా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలతో సిద్ధం కావున్నాను అండ్ దీనికి మనకు ఇదిగోండి రాగుల్ని ఆల్రెడీ నానబెట్టుకొని ఉన్నాము సో దీంతో పాటుగా మనం కొన్ని పిండ్లు కూడా యూజ్ చేస్తాము బియ్య పిండి మైదా పిండి సో ఆ పిండిలు ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాను కూడా నేను యాడ్ చేసే టైంలో మీరు చక్కగా నోట్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేయాలి దోశకి సో దానికోసం మైదా పిండి యూజ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా మైదా పిండి నెక్స్ట్ బియ్య పిండి దాంతో పాటుగా బాంబే రవ్వ సన్న ఉక్మ రవ్వ ఉంటుంది కదా బాంబే రవ్వ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను అలాగే శనగపిండి సో ఇక్కడ నేను బ్రౌన్ ఆటుకులు తీసుకున్నాను ఇది కూడా ఏంటంటే నార్మల్లీ డ్రై ఆటుకులు కాకుండా కొంచెం వాటర్తో వెట్ చేసిన తర్వాత అటుకుల్ని వేసుకుంటే సరిపోతుంది
అటుకులు వేయడం వల్ల కొంచెం క్రిస్పీనెస్ కూడా వచ్చేస్తుంది మెయిన్ రాగులు ఆల్రెడీ నానబెట్టుకున్న రాగులు వన్ నైట్ ముందు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులోనే కర్డ్ సో ఇది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా వస్తుంది నార్మల్లీ దోశ అనగానే మనం కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ బియ్యం పిండి మిన మినుములు బియ్య బియ్యం ఈ కాంబినేషన్తో పిండి పట్టేస్తావు తర్వాత దోశ పోస్తావు కానీ ఇక్కడ చూసారు కదా కంప్లీట్ కాంబినేషన్ అనేది ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అవి కూడా చాలా చాలా డిఫరెంట్ కొద్దిగా కర్డ్ ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెం జీలకర్ర కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తున్నాను సరిపోలేదు అనుకోండి పిండి పట్టిన తర్వాత సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది దాంతోపాటుగా లైట్గా వాటర్ ఆల్రెడీ పెరుగు కూడా వేసాం కాబట్టి చాలా తక్కువ వాటర్ సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మనం బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో కొన్ని ఉల్లిపాయలు అల్ల ముక్కలు అండ్ కొత్తిమీర ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు దానికన్నా ముందు ఒకసారి దోశ తవ పెట్టేసామనుకోండి అది హీట్ అవుతుంది అలా మనం మిక్చర్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు మిక్సీ పట్టిన దాంట్లో అల్ల ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్ల ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లికాడలు టేస్ట్ కోసం కొద్దిగా వామ్ కొత్తిమీర నేను మొత్తం దోశ బ్యాటర్లోనే మొత్తం వేసేసాను అంటే ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్ల ముక్కలు అలాగే ఉల్లికాడలు మీకు కావాలంటే దోశ వేసిన తర్వాత పై నుంచి చల్లుకున్నా కూడా అలా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది లైట్ ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేయాలి దోశ ఏంటంటే మనకు కొంచెం ఊతప్పం లాగా కొంచెం మందంగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి సో దోశ అయితే వేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు టూ సైడ్స్ కాల్చి పెట్టేస్తాను నేను మీకోసం రాగి చూడ దోశ చేస్తున్నాను కదా సో టూ సైడ్స్ ఇదిగోండి ఇలా కొంచెం ఎర్రగా వచ్చేలా కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఇప్పుడు దానికన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి రాగి చోడి దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రౌన్ అటుకులు ఒక కప్పు రాగి చోడి ఒక కప్పు శనగపిండి ఒక కప్పు ఉప్మా రవ్వ అర కప్పు మైదా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు బియ్య పిండి ఒక కప్పు పెరుగు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లి కాడలు అర కప్పు అల్లం నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా జీరా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా వాము చిటికెడు 
నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు రాగి చోడి దోశ తయారు చేసే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో మైదా పిండి బియ్యం పిండి బాంబే రవ్వ శనగ పిండి బ్రౌన్ అటుకులు నానబెట్టుకున్న రాగి చోడి పెరుగు జీలకర్ర ఉప్పు వేసి సరిపడ నీళ్లు పోసి దోశ బ్యాటర్ లా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక బౌల్ లో తీసుకుని అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లికాడలు వాము కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకుని దోశ పాన్ పై నూనె వేసి దోశ బ్యాటర్ ను దోశలా వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రాగి చోడి దోశ రెడీ కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ టెస్ట్ చెప్తాను నార్మల్ దోశ వేసే టైంలో కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఏమో కాళ్ళడానికి అనుకున్నాను కానీ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది బాగా ప్రాపర్గా కుక్ అయింది పైన మనకి ఏంటంటే కొంచెం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా కూడా ఉంది కాబట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంది పైగా ఇందులో అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేయడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే పళ్ళ కింద మనకు చక్కగా ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది కాబట్టి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే దోశ అనగానే మనకు ఎప్పుడు రొటీన్గా కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్గా కొంచెం ఊతప్పం స్టైల్లో కూడా ఉంది కదా చాలా బాగుంది అండ్ దీని కాంబినేషన్లో కొబ్బరి చట్నీ కానివ్వండి ప్లెయిన్ పెరుగు అందులోనే ఏంటంటే కొంచెం ఉప్పు కారం చాట్ మసాలా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి కొంచెం రైతా లాగా ప్రిపేర్ చేసిన బాగుంటుంది అండ్ ఏదైనా పిక్కిల్స్ ఉంటాయి కదా ఇంట్లో మన దగ్గర మామిడికాయ పిక్కిల్ కానివ్వండి అల్లం పిక్కలు కానివ్వండి సో ఈ కాంబినేషన్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి చూసారు కదా రెండు రెసిపీస్ చాలా చాలా బాగుంది సో బేక్డ్ బ్రోక్లీ మోమోస్ మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ బేక్ చేసి స్టఫ్ చేసి తర్వాత మోమోస్ని స్టీమ్ చేసాం కదా సో దీన్ని మనం ఓన్లీ స్నాక్స్ లానే కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో కూడా మనం చక్కగా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనం మైదా పిండి యూస్ చేయలేదు గోధుమ పిండి యూస్ చేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకు ఏదైతే దోశ చేశానో రాగి చోడి దోశ ఇందులో కాంబినేషన్ కూడా చూసారు కదా మొత్తం మనకు అటుకులు వేసాము పైగా రాగులు ఏంటంటే నానబెట్టి వేసాం కాబట్టి మనకు పిండి కూడా సపరేట్ గా పట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇంట్లో ఆల్రెడీ స్టాక్ లో ఉంటుంది సో కాంబినేషన్ లో ఇలా డిఫరెంట్ దోశ కూడా చేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది వ్యాస్ ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో మరో రెండు ఎమ్మి అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ టు ఈ టీవీ అభిరుచి ఛానల్ స్టే హెల్దీ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్